I am delighted to welcome you here for the seventh Nobel Prize that the International House of Literature Passaporta will award Virginia Woolf tonight. It is our own Nobel Prize, notre propre prix noble, onze eigen noble prijs. With this prize, Passaporta acknowledges the work of authors who could have, and perhaps should have, won the Swedish Nobel Prize, but for one reason or another, missed out on it. Previous recipients of Passaporta's Nobel Prize are Marguerite Jursenach, Pier Paolo Pasolini, Louis Paul Bon, Hugo Klaus, Franz Kafka, and Jorge Luis Borges. Tonight, we are setting the record straight by highlighting the importance of the greatest modernist writer of all times, and we will do so in excellent company. First of all, you are here, her readers. And on stage, we will welcome the French writer Emmanuel Favier, who has just published a novel with the telling title, Virginia, accompanied by Elisabeth Kovac, Passaporta program manager. We have the Brussels-based Australian artist and performer Caroline Deij, who can recite the full Orlando by heart. Also, the French writer Geneviève Brizac, the Belgian-Dutch-speaking writer Saskia de Koster, the Brussels-based British Eritrean author Sulaiman Adonia, and Virginia Nicholson, British writer and family member of Virginia Woolf. With this Nobel Prize, we want to pay tribute to one of the greatest authors of our time, but we also want to highlight Virginia Woolf's work by reading it again and in taking a fresh look at it, discovering how it speaks to us almost 70 years after Woolf's death. This rereading of her work is not only taking place here tonight, it was preceded by a call to readers to send us their favorite fragment from Woolf's work. This resulted in the Wolfotheca, 26 readers who had their reading recorded. You have seen one of the readers at the start of the evening, and we will show one more later on. And for the full viewing, you can visit passaporta.be or check it out on a computer here tonight. And at the end of the evening, we would like to ask you to help set the chairs aside, make room for a drink, because the bar will be open and for further conversation. The books of the writer's presence are on sale, and they are willing to sign your copy. But for now, may I ask you to turn off your phone? You won't need it, because Virginia Woolf will speak to us in many different voices. Bonjour à tous. Euh, Emmanuel Favier, vous êtes une, une romancière et une poétesse française. Euh, votre premier roman, Le courage qu'il faut aux rivières, qui est paru il y a deux ans, je crois, oui. a été euh, très remarqué puisqu'il a été euh, distingué par le prix Révélation de la Société des gens de lettres et par le prix de la Fondation euh, Prince Pierre de Monaco. Euh, et en cette rentrée littéraire, vous publiez un autre roman qui s'appelle Virginia, euh, un prénom en forme de titre et un prénom suffisamment iconique pour euh, évoquer la seule Virginia possible, Virginia Woolf. Donc vous y faites l'histoire d'une jeune femme euh, née dans l'Angleterre de l'époque victorienne, inspirée, insoumise et qui deviendra l'autrice de, de Mrs. Dalloway, de la promenade au phare euh, et d'une chambre à soi. Mais dans ce livre, euh, vous réalisez une biographie qui est centrée sur sa jeunesse, donc subjective et, et, et romancée, euh, et qui, 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 qui s'arrêtera, comme on le verra, avant que Virginia devienne Virginia Woolf. Euh, question liminaire, quelle place tient Virginia Woolf dans, dans votre vie euh, Bonsoir. Euh, Virginia Woolf tient une place essentielle, je pense, comme dans l'histoire de toute écrivaine, euh, tout simplement parce qu'elle elle autorise, elle ouvre la voie. C'est une des premières femmes à écrire sous son nom, à connaître la notoriété sous son nom. Elle a, et en, en, en travaillant ce texte, j'ai exploré sa correspondance, ses journaux, au-delà évidemment de ses romans, mais aussi toute la littérature qui, euh, qui émane de sa famille, les mémoires qu'ont pu écrire les membres de sa famille. Et euh, j'ai découvert énormément d'indices de ce qu'elle... Euh, elle était un, un, un personnage extrêmement euh, sensible avec lequel il est possible d'entrer de, en empathie très fort. 
euh, et sans doute plus pour une femme. Enfin, moi, c'est venu du fait aussi que j'avais un panthéon littéraire très masculin. Je lisais essentiellement des auteurs hommes, puisque j'ai été introduite à la littérature par mon père. Euh, c'est le cas de Virginia Woolf aussi. Euh, donc, il m'a fait découvrir plutôt des auteurs hommes. Et ensuite, j'ai écouté des voix d'hommes. Et donc, écouter la voix de Virginia en introduction, euh, je trouve que c'est euh, important. Et je trouve que... Euh, oui, il y a vraiment cette notion d'autorisation, donner le droit. Euh, L'extrait qui a été lu d'un lieu à soi aussi est, est très parlant, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui revient beaucoup quand les gens qui ont lu mon livre. Euh, des gens se sont sentis aussi autorisés, puisque le livre se finit... Ce n'est pas un livre sur Virginia Woolf, c'est un livre sur Virginia Stephen, enfin, qui essaye de, de se défaire du Stephen, qui essaye un peu de se défaire de, de, aussi de, 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 du poids que ça peut représenter, que sa famille peut représenter, que la, la, la présence de son père peut représenter. Donc voilà, je crois que c'est vraiment cette place-là, cette place de guide finalement, de grande sœur qui vous prend par la main, qui vous autorise, qui vous dit bah, « si moi, euh, euh, jeune femme du tournant du 19e siècle, euh, j'ai pu le faire, mais toi aussi <rire> ». Et euh, Virginia Woolf est, est devenue euh, un personnage de cinéma, de roman, de théâtre et même de, de bande dessinée. Qu'est-ce qui fait pour vous que c'est un bon personnage et en particulier un bon personnage de roman euh, Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment, encore une fois j'insiste un petit peu là-dessus, mais Virginia Woolf et Virginia Stephen. Et, euh, et, et je crois que le, le, ce qui m'a intéressé, c'est moins un personnage dans toutes ses potentialités, effectivement euh, très... Euh, euh, cinématographique, euh, de dramaturgique, d'une mm -hmm. certaine façon, parce qu'effectivement, Virginia Woolf, elle est au tournant du siècle, elle révolutionne euh, la littérature, elle, elle appartient à un groupe euh, extrêmement important dans toute la... y compris pour les arts, bien sûr, mais aussi pour la politique. Euh, sont, le groupe de Bloomsbury comprenait des gens comme Maynard Keynes. Enfin, je veux dire, il y a déjà tout un imaginaire énorme qui est créé, créé là. Ajoutez ensuite, évidemment, toute sa vie... Euh, Bon, qui a été marqué par, on parle souvent des crises de, des crises de dépression, et évidemment de son suicide, enfin, c'est effectivement un bon personnage. Mais moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait, en fait. C'est qu'il y avait une identification possible avec une petite fille qui grandit, qui devient une adolescente, et qui... Alors, nous, lecteurs, savons, et c'est le « nous » que j'emploie je, que pour garder vraiment cette distance et, cette, et assumer cette subjectivité-là, mais... Nous savons qu'elle va devenir ce mythe, ce personnage. Mm -hmm. Mais ce n'est pas de ça euh, que je voulais parler. Je, je, ce qui m'intéressait, c'était moi d'explorer ce que ça fait que, que de devenir écrivain. Parce que c'est mon deuxième roman, donc je suis encore vraiment complètement dans le chemin. Enfin, en tout cas, ce, ce livre-là m'a vraiment amené sur le chemin. Et, et justement, donc, le, le, le roman euh, évoque les années donc, 1875 à 1904, c'est-à-dire que vous arrêtez... 11 ans, je crois, avant son premier roman. Oui. Et pourquoi avoir choisi cette période de, de, la, de la jeunesse comme ça Alors Pour deux raisons. La première, c'est... Euh, ça, ça a été évident tout de suite. C'est vraiment l'idée de naissance d'une vocation, d'un parcours, d'un chemin d'écriture. Euh, je m'arrête au moment où elle envoie son premier article, donc le premier texte euh, destiné à être publié euh, dans un magazine, en l'occurrence... Euh, bon, j'ai un peu simplifié dans le livre, mais elle, elle, parce que l'on voit deux textes. Enfin, bref, je, je suis partie de, de ce texte qu'elle a écrit, qui est un pèlerinage euh, au presbytère des Sœurs Bronte, qui, euh, qui est le ou le deuxième texte qu'elle publie et qu'elle envoie euh, et qui va être publié. Donc c'est cette idée d'autorisation. Elle se sent enfin légitime pour publier. Bon, ce sera publié de manière anonyme, mais c'est un début. La question du nom, évidemment, est importante, surtout pour une femme. Euh, mais euh, et la deuxième raison, c'est une phrase qu'elle écrit euh, euh, une vingtaine d'années plus tard, où elle dit que si son père, que son père, elle dit aujourd'hui mon père aurait eu 96 ans et s'il n'était pas mort, je n'aurais pas écrit. Et donc j'ai voulu explorer euh, effectivement de quoi elle a dû se débarrasser pour s'autoriser à. Et effectivement, son père meurt en février 1904 et elle envoie ce texte en, en novembre-décembre 1904. Donc euh, comme s'il y avait vraiment un lien et que la mort du père l'autorisait. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin, c'est le mouvement, c'est l'idée qui m'a portée au départ. D'accord. Et euh, comment avez-vous travaillé en fait Quels sont les documents sur lesquels vous vous êtes euh, appuyé plus particulièrement Pour commencer son œuvre, romanesque, euh, j'ai relu et lu tous les romans, euh, la dizaine de romans qu'elle a écrits, que j'ai pris un peu comme, comme des témoignages, comme si c'était un matériau euh, biographique finalement, bon, ce qui est le cas en partie pour des textes comme... Euh, vers le phare, 
de manière complètement euh, assumée et revendiquée par elle. Mais j'ai un peu pris au pied de la lettre, finalement, tous ces, tous ces romans, comme si elle me donnait des indices pour nourrir sa vie, nourrir les, les Blancs, finalement, qu parce qu'on a évidemment les faits biographiques documentés. Euh, donc ça, c'était un premier matériau. Je me suis appuyée sur cette phrase de Georges Perrault, que je mets en exergue, où il dit que euh, l'écrivain est le nègre de l'enfant qui a tout vécu, comme si vraiment... Euh, on ne faisait que raconter notre enfance, finalement, même dans nos romans, même si on ne parle pas d'enfants. Enfin, voilà. euh, ça, c'était le premier matériau. Il y avait évidemment les documents donc, dont je parlais tout à l'heure, euh, la correspondance, les journaux, euh, les, les mémoires, de, notamment de son père. Mm -hmm. euh, et puis voilà, c'était une famille d'écrivains, tout le monde écrit, tout le monde euh, laisse des mémoires et des, et des comptes rendus et des traces de, de ce qui s'est passé. Après, on sait bien que, que appréhender euh, la réalité du passé, c'est à peu près un exercice impossible, mais c'est la liberté du romancier qui per permet de le faire un peu, un peu plus, en étant un peu plus à l'aise. Euh, J'ai pas lu les, bi les biographies. Je m'arrêtais toujours à la limite de, c'est-à-dire, je m'arrêtais en 1904. Je ne lisais pas au-delà. Bon, évidemment, je sais des choses. J'ai lu évidemment des textes, mais j'ai fait un peu cette, je me suis mis un peu cette contrainte pour ne pas projeter justement, euh, sur l'enfance, ce qui s'est passé après. Mm -hmm. Pas avoir trop Bloomsbury en tête quand j'écrivais euh, l'enfance. Et enfin, dernière source, c'est moi-même. C'est vraiment un mécanisme d'empathie permanente, c'est-à-dire qu'à chaque fois, e essayant d'explorer l'intériorité de cette petite fille, je revenais toujours à la petite fille que j'ai été, à ce que je pouvais contacter de ce que j'ai été pour, pour incarner ça, tout en, encore une fois, gardant la distance et en sachant que... voilà. Virginia Woolf, euh, non, je ne m'identifie pas non plus, voilà, c'est pas ça, mais c'est plutôt le mécanisme romanesque, finalement, où on revient vers soi, on fait ce chemin vers soi pour, pour comprendre l'autre, et inversement, et réciproquement. Mm -hmm. Et il y a un autre matériau euh, qui, euh, qui frappe, parce que je trouve une désoriginalité euh, du livre, ce sont les photos, en fait, euh, puisque vous écrivez euh, une photographie, et décidément un, un abîme de sens qui vaut mille mots, donc on, on connaît, on a en tête un certain nombre de, de photos de, de Virginia Woolf, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui a déclenché un peu le, le projet dans cette, sous cette forme Oui, il y en a plusieurs. Bon, en général, on connaît la, les photos, euh, dont d'ailleurs cette, cette photo est issue de la série de Beresford qui a, qui a été faite quand Virginia avait 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cette photo, euh, la photo originale, on, est une photo de Leslie, de son père, et elle est à côté, un petit peu en retrait. Et donc pour la couverture, on a coupé le père, et je trouvais ça intéressant par rapport à... Voilà, bon. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais donc voilà, on connaît surtout cette série qui est posée, qui fait partie de, de, de l'institution, euh, euh, voilà, dans, dans, dans les familles bourgeoises de l'époque, on se faisait prendre en photo, etc. Mais euh, il se trouve que la, la demi-sœur de Virginia avait, euh, avait une passion pour la photographie, qui venait de la grande tante, qui était une, une photographe célèbre, Julia Cameron, euh, et elle prenait beaucoup de photos de la famille. Et il y a des, des photos extraordinaires dont on, est, on ne sait pas si ce sont des mises en scène ou pas, si elles sont posées ou pas. Il y a une espèce de spontanéité. En même temps, les photos euh, racontent tellement de choses que c'est d'une richesse. Et effectivement, je me, je me suis plongée dans, dans certaines photos pendant des heures. Je les ai scrutées pour essayer d'attraper, euh, voilà, de lire dans les yeux, d'essayer de comprendre dans les, un mouvement de main, un geste. Et voilà, Qu'est-ce qu que je peux tirer de ça et il y a une photo en particulier qui m'émeut qui beaucoup. Enfin, il y en a plein, mais il y en a une que je mets dans le livre, euh, qui est euh, la photo où on voit en premier plan Julia, sa mère. Euh, C'était la photo préférée de son père. Donc on voit Julia et Leslie en train de lire dans le canapé, au premier plan. Et en arrière, on voit une petite tête. Et c'est la tête de Virginia qui regarde l'objectif. Donc j'imagine qu'elle regarde Stella, la demi-sœur qui devait prendre la photo. Et je trouve que ça dit tout du livre, c'est-à-dire, euh, voilà, les, les parents sont là, ils ont leur place, ils sont vraiment, Julia est dans la lumière, magnifique, éthérée, diaphane, Leslie est là, erratique, et la petite Virginia est derrière, et elle cherche sa place, et elle a ce petit regard un, peu, un petit peu comme là-dessus. Je la trouve mais, tellement émouvante, cette photo, que j'y ai passé des heures, vraiment. Et vous, et vous utilisez même les, les variations de couleurs, en fait, entre le sépia, le noir et blanc. Euh... Oui, parce que j'aimais bien l'idée de jouer avec, euh, vraiment, donc, comme je disais, je, le, le, le choix narratif, c'est le nous. Donc nous, c'est nous, les lecteurs euh, du XXIe siècle, qui regardons euh, cette jeune fille, cette petite fille à un siècle de distance. Et on regarde les photos, on regarde les archives. Quand je me suis rendu compte, par exemple, que les archives de la 
de la pâté euh, nous montrait le, les funérailles de la reine Victoria et que donc on pouvait regarder maintenant sur YouTube euh, ou Dailymotion, je ne sais pas, les funérailles de la reine Victoria et que peut-être Virginia est dans la foule. Oui, c'est fascinant. C'est bon, voilà, il y avait une espèce de, de disjonction du temps comme ça qui. Euh, et, et donc on a tendance aussi à repousser beaucoup dans le passé parce que finalement c'est pas si lointain. Euh, bon, elle est morte en 1941, finalement, bon, c'est l'année où est né mon père, par exemple, donc on n'est pas si loin, voilà. On, on... Et, et ça, c'est très... Et le sépia, pour revenir, pardon, à votre question, je m'égare un peu, le sépia et le noir et blanc, on y accorde aussi des, des symboliques très fortes de rapport au passé, et donc voilà, j'ai joué aussi là-dessus, euh, sur, euh, sur notre rapport au passé et aux archives. Comment il se lie à, à ces variations-là ouais. Euh, donc le, 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 le roman est à la fois votre roman est à la fois une biographie et un roman et euh, je me demandais justement quand, quand est-ce que vous avez laissé la romancière prendre le pas sur la, sur la biographe j'ai presque j'ai plus, plus de son si c'est bon <rire> euh, mais du coup je dirais que c'est ni une biographie ni un roman presque euh, c'était d'emblée un projet littéraire, vraiment. Euh, je, je ne, suis, je ne me, absolument, me positionne pas du tout comme spécialiste de Virginia Woolf, je ne suis pas biographe, je ne suis pas essayiste. Euh, C'était un, un, une exploration très égoïste. Euh, tant mieux si ce livre amène, euh, va pousser des gens à, à lire ou à relire Virginia Woolf, euh, mais ce n'est pas mon objectif. Euh, ce n'est même pas de la faire découvrir, finalement. C'était vraiment d'explorer ce que c'est que de devenir une écrivaine. Donc, je, 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 je m'éloigne un petit peu du, de la notion de biographie. Et en même temps, j'ai gardé l'éthique du biographe, j'ai gardé le souci de la vérité, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être au plus près de ce que je trouvais comme document. Donc si quelque chose se passait en mars, il fallait que ça se passe en mars, et pas en avril. Ou voilà. euh, et en même temps, le, la, la romancière était là tout de suite, puisque, euh, parce qu'il fallait cette liberté-là, cette liberté poétique d'explorer. Et donc, euh, donc de jouer avec tous les codes et donc de s'approprier, de s'autoriser à ne pas parler de... Je n'ai parlé que de ce qui me parlait. Mm -hmm. Je n'ai pas essayé d'être exhaustif sur euh, tout ce qui se passait. J'ai mis l'accent sur ce qui, moi, résonnait poétiquement avec, euh, avec mon désir d'écrire, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, justement, avec ce, ce double regard de, de romancière et de, de biographe, est-ce qu'après coup, il y a une, une de ces paroles ou un de ces actes qui vous semble particulièrement opaque, qui a, qui a résisté un peu, euh, qui reste plus opaque que le, que le reste. Mais en fait, vraiment, je me rends compte, en entendant votre question, que euh, finalement, je me suis tellement appropriée égoïstement ce, ce, cette, cette histoire qu'il n'y que a pas de mystère, puisque c'est comme si je parlais de moi ou d'un personnage. Enfin, il y a... C'est un peu, je, je, je me permets une, une analogie avec euh, mon premier roman se, se passait en Albanie. Euh, je, je, je parlais de femmes qui en Albanie deviennent des hommes pour gagner un petit peu de liberté. Et euh, j'ai commencé à écrire en me documentant beaucoup, mais sans aller sur place. J'ai fait une première version du roman et ensuite je suis allée sur place. Et j'avais très peur euh, en y allant de me dire, oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi, je me suis trompée, j'ai pas été... Euh, je j'ai pas été, comment dire, respectueuse de la réalité, de... Voilà. Et en fait, non, ça marche pas comme ça, parce que quand vous écrivez un roman, en fait, vous avez tout pouvoir, tous les droits, et quand je suis allée en Albanie, bah, c'était mes personnages, et puis qui marchaient dans la rue, et je, les paysages que j'avais inventés, bah, ils étaient là, il n'y avait pas de problème, donc je... Bon, puis j'ai pas reçu de plainte d'Albanais, donc ça va. <rire> voilà. Donc peut-être que j'aurais des plaintes de, de, de spécialistes de Wolf, mais, euh, mais je... Honnêtement, sincèrement, je, justement, j'ai vraiment voulu faire œuvre poétique. Et donc, voilà, je, 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 je ne sens pas de mystère. Évidemment que c'est un mystère, tout est mystérieux à ce moment-là. Je ne pourrais jamais percer le, la réalité de ce qu'elle était, de ce qu'elle a pensé, de ce qu'elle a vécu. Jamais, c'est impossible, personne ne peut. Même pas ses proches. Oui. Voilà. Donc euh, bon, à partir de là, le romancier euh, fait ce qu'il veut. Donc il n'y a plus de mystère ou alors tout est mystère. Enfin. Et, et euh, en vous documentant et en écrivant, est-ce que vous avez découvert quelque chose à son propos qui vous a particulièrement surprise ou marqué, qui, vous avait, qui ne vous avait pas sauté aux yeux peut-être auparavant bah, J'ai découvert beaucoup de choses parce que je, je, je connaissais assez peu sa, finalement sa biographie, donc moi j'étais je, 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 voilà, restée au, à la matière romanesque. Euh, mais disons que les deux choses qui m'ont frappé le plus, c'est euh, cette famille incroyable, 
c'est-à-dire les membres, not enfin, notamment cette fratrie, cette double fratrie, euh, l'idée que, que ce sont deux familles, une famille recomposée à partir de deux mariages. Euh, les parents de Virginia Woolf euh, étaient tous les deux veufs, donc ils avaient des enfants de premier mariage. Et, euh, et les liens entre tous ces personnages sont absolument fascinants. J'aurais pu écrire un livre sur chaque, euh, sur chaque membre de la fratrie. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, son humour. Parce que finalement, on parle beaucoup de, de sa folie, de son suicide, etc. Mais, euh, mais quand on lit les lettres, notamment les lettres qui sont, c'est incroyable, pas traduites, les lettres d'enfance et d'adolescence, ne sont pas traduites en français. Il y, y a encore des choses de Virginia Woolf qui ne sont pas traduites en français. Ça, mmh. bon. ouais, <rire> Alors je ne comprends pas tout, tellement c'est drôle et tellement c'est bourré de références et de jeux de mots et d'allusions. Puis évidemment, on n'a que ces lettres à elle, donc on n'a pas la réponse. Mais, euh, mais, mais quelle drôlerie, si jeune Enfin, moi, je suis... Euh, J'ai été vraiment fascinée par ça. Et euh, quel est votre livre préféré Est-ce que vous avez un livre préféré dans son œuvre ah. <rire> Non, c'est impossible. Il bon, y a les quatre chefs-d'œuvre pour moi, Les Vagues, Mrs. Dalloway, Orlando et et vers le phare, euh, et je ne peux pas choisir du tout. Et mais j'ai beaucoup d'affection pour Flush. <rire> et est-ce que vous avez un, un livre préféré ou des livres préférés à son propos, que vous auriez lu à son propos Oui, euh, alors bon, c'est un peu émouvant parce que la personne qui... Enfin, une des, euh, des co-écrivaines de ce livre est dans la salle, mais euh, le premier livre que j'ai lu, c'est euh, celui d'Agnès de Sarthe et, euh, et Geneviève Brisac, qui est ici qui va parler tout à l'heure, et euh, j'ai trouvé magnifique, très 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 inspirant. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elle elle se passe la parole sans... Voilà, on ne sait pas qui écrit quoi, et, et ça, ça, ça a été une source, une énorme source. Voilà. Euh, bah écoutez, merci euh, Emmanuel Favier. Euh, je voulais remercier également euh, Isaline Parisis, euh, je ne sais pas si elle est présente dans la salle, qui a... Euh, beaucoup contribué à la, à la préparation de, ce, de, de, de cette interview et donc rappeler, comme le disait Ilke tout à l'heure, que vous serez euh, disponible pour signer votre, votre ouvrage tout à l'heure. Euh, de même que Geneviève Brézac qui euh, signera euh, l'essai le, qu'elle avait publié avec, euh, avec Agnès de Sarthe et qui publie du reste euh, tout prochainement, je crois la semaine prochaine, un ouvrage sous le titre « Sisyphe est une femme » qui euh, est en fait la réédition augmentée de « La marche du cavalier euh, » avec notamment un chapitre euh, qui sera consacré à Virginia Woolf aux éditions de l'Olivier. Merci. Hello. Um, so I'm part of a project by another artist uh, called Meta Edvardson, and her project is taken or inspired by um, Ray Bradbury's Fahrenheit 451. And so there's um, lots of different people, not artists, some writers, uh, all different types of people that are invited or seek her out to ask, can I become a living, a, a living book? And so um, uh, in the beginning when I was part of the project, it's been going for years, I'm, this is my seventh year, and at first I was um, remainder by Tom McCarthy and then I discovered Virginia Woolf. <laughs> um, uh, so I am now Orlando since three or four years, I think. Um, And I do other things in my life. <laughs> um, but it is a practice that when I go to different cities or in festivals, 
uh, if somebody is not reading me, I continue to learn. And then, um, so the setup is, because it's very different tonight, this is a very strange situation to be in. Um, I ask you to pretend that you are the only person with me in the room. Uh, so what happens is you uh, look at the book list and you say, oh, oh, I'd love to read Orlando by Virginia Woolf. That's one of the books listed. And so you say, I'm going to read between 1 and 2 p.m. And uh, you come to the library and you say, I'm here to re read Orlando. And I say, I am Orlando by Virginia Woolf. Follow me. <laughs> so I ask someone to come up and read Orlando. Someone, yes, <laughs> thank you. And so we go somewhere into the library. Hi, reader. <laughs> and um, we sit or we stand somewhere. And it's funny because uh, uh, when you uh, have the words and you learn the words and then after years it becomes something else and it doesn't get easier to remember because it becomes a pattern, it becomes a sound, it becomes a feeling, a taste or a, a memory of somewhere in Finland where you did it with somebody else. Um, or you discovered that there's different words in different editions, which is very disturbing. <laughs> And then you wonder how has that happened? Um, which bit would you like to read? Uh, I don't, yeah, I, I'd like to read the part of uh, the gypsies. Okay, and so then I begin. There is no performance, so it's very weird. So pretend, you can close your eyes or whatever. Pretend you are the only one with me. Oh, if only I could write, she cried. For she was of the odd conceit of those who write, who were that words written are shared. She had no ink and but little paper. But she made ink using berries and wine, and in the margins and the blank spaces of the manuscript, The Oak Tree, she managed by using a form, a shorthand form, to describe this scenery in a long blank verse poem and to carry on an, a dialogue with herself about the nature of this beauty and this truth most concisely enough. This kept her immensely happy for hours on end but the gypsies became suspicious. Firstly, they noticed that she was less adept at milking and cheese making than she was before. And often she hesitated before replying. And once a boy who'd fallen asleep awoke in terror at feeling her eyes upon him. Sometimes this constraint could be felt by the entire tribe numbering dozens of growing men and women. It came from the sense they felt, and their senses were very sharp and more developed than their vocabulary, that whatever they were doing would crumble like ashes in their hands. An old woman weaving a basket, a young boy skinning a sheep, would be singing or crooning contentedly at work when Orlando would come into the camp, fling herself down by the fire and gaze into its flames. She need not even look at them, and yet they sensed. Here is someone who does not believe. And here we make a rough and ready translation of the gypsy language. Here is somebody that does not do for the sake of doing, nor look for looking's sake. Here is someone who believes in neither basket, nor sheepskin, but sees and here they look apprehensively around the tent, something else. And then a most vague and unpleasant feeling would begin to work in the old woman and the boy. They broke their withies, they cut their fingers. A great rage filled them. 
They wished that Orlando would leave their tent and never come near them again. But she was of a cheerful and willing disposition, they owned, and one of her pearls could buy the finest herd of gro goats in all of Brusa. Slowly, she began to feel the differences between her and the gypsies, which made her hesitate sometimes in marrying and settling down amongst them forever. She tried to account for it by saying that she was from a noble and civilized race, whereas the gypsies were ignorant people no better than savages. One evening when they were questioning her about England, she could not help describing with some pride the house where she was born with its 365 bedrooms that had been in possession of her family for four or five hundred years. That her ancestors had been earls, dukes even, she added. At this, she felt an uneasiness come over the tribe. Not anger like before when she praised the beauty of nature. This time, they were courteous and concerned, like a people of fine breeding are, when a stranger has been forced to reveal his low birth or po poverty. Rostrum followed her out of the tent alone and said that she need not mind if her father were a duke and possessed of those bedrooms and furnishings that she had described. None of them would think the lesser of her for it. And then she was seized with a shame like she'd never felt before. For it was clear that to the gypsy, there a descent of four or five hundred years was the meanest possible. Their families went back two or three thousand years, back to the gypsy's ancestor who built the pyramids centuries before Christ was born. The genealogy, genealogy of the Plantagenets or the Talbots was no better or worse than that matter for <coughs> than the Smiths or the Joneses. Both were negligible. Moreover, where the shepherd boy enjoyed a birth of antiquity, there was nothing particularly desirable or memorable in ancient birth. Both beggars and vagabonds shared it. And then, although Rustrum was too courteous to speak openly about it, but it was clear that the gypsy thought there was no more vulgar ambition than to possess bedrooms by the hundreds. They were on a hill as, as they spoke. It was dark. The mountains rose about them. When the whole earth <coughs> is ours. Looked at from a gypsy point of view, a duke, Orlando understood, was nothing more than a robber or a profiteer who snatched land and monies from peoples who rate these things of little worth and could think of nothing better to do with it than to build 365 bedrooms when one was enough and none was better than one. <coughs> Nor could she deny that her family had acquired, accumulated, field after field, house after house, honour after honour, without any one of them being a hero or saint or great benefactor to the human race. Nor could she counter the argument, although Rustrum was uh, too much of a gentleman to press it, but it was clear that had a man done now what her ancestors had done three or four hundred years ago, he would be denounced, and most loudly by her own family, as a vulgar upstart, an adventurer, a nouveau riche. <laughs> she, she tried to, she sought to answer these arguments with the familiar if oblique method of finding the gypsy life crude or rude and barbarous. So in such short time, much bad blood had been bred between them. Indeed, there has this
difference of opinion can cause revolution and bloodshed. Towns have, have, have been sacked for less and a million martyrs have suffered at the stake rather than yield an inch to any of these points here debated. For no, there is no passion stronger in the breast of man than the desire to make others believe as he believes. Nothing cuts so deep at the root of his happiness and fills him with rage than to think another rates low what he prizes high. Whigs and Tories, Liberal Party, Labour Party, for what do they do battle but for their own prestige? It is not for the love of truth, but the desire to prevail that sets quarter against quarter and parish, to de parish desire the downfall of parish. Each seeks peace of mind and subserviency rather than the triumph of truth and the exaltation of virtue. But these moralities belong and must remain with the historian, for they are as dull as ditch water. Thank you. Good evening. Well, <laughs> sorry. Uh, for me, it all began with flowers. My uh, love for Virginia Woolf, or actually, I should say, should say, um, way too many flowers. Really, an abundance of flowers. Because um, I think by the uh, time I was six, my parents already took me to so many gardens in England that I've had had enough. Um, I don't know if some of you know uh, the National Trust. Yeah, so they have all these wonderful gardens. So uh, they took us to see, uh, on family trips, to see Sissinghurst, where uh, one Vita Sackville West had lived. And then uh, we went to see Monk's house, and that was uh, the house of a real writer. And there was a connection between this Vita and uh, Virgin, this Virginia Woolf. So it was all kind of mysterious and um, I was very intrigued by it. Um, and years later, I found a copy of Mrs. Dalloway and I just discovered actually that it's, it's not my copy. It's actually from the sister of an ex-lover. So maybe after uh, tonight I should uh, return it or maybe not. Um, so, but uh, then the flowers came back because uh, Clarissa Dalloway starts this incredible novel by saying she will buy the flowers herself, which is actually a pretty banal statement, something very um, ordinary. But uh, for me, this uh, reading experience was like opening up a bottle of sparkling water that had been stirred like uh, firmly before. Because uh, it's a novel to me that's so full of life and so vibrant and so, um, yeah, very much out of the ordinary because it's it deals with just a normal life, a normal person. And so I will read one uh, excerpt where uh, Mrs. Dalloway is just walking through the park, like very uh, composed, but inside her mind there are almost wars are raging, like she's um, even almost arguing with an old lover. For they might be parted for hundreds of years, she and Peter. She never wrote a letter and his were dry sticks. But suddenly it would, it would come over her. If he were with me now, what would he say? Some days, some sides bring him back to her calmly, without the old bitterness 
which perhaps was the reward of having cared for people. They came back in the middle of St. James's Park on a fine morning. Indeed, they did. But Peter, however beautiful the day might be and the trees and the grass and the little girl in pink, Peter never saw a thing of all that. He would put on his spectacles if she told him to. He would look. It was the state of the world that interested him. Wagner, Pope's poetry, people's characters eternally, and the defects of her own soul. How he scolded her, how they argued. She would marry a prime minister and stand at the top of a staircase. The perfect hostess, he called her. She cried over it in her bedroom. She had the makings of the perfect hostess, he said. So she would still find herself arguing in St. James's Park, still making out that she had been right, and she had to, not to marry him. For in marriage, a little license, a little independence there must be between people living together, day in, day out, in the same house, which Richard gave her, and she him. Where was he this morning, for instance? Uh, some committee, she never asked what. But with Peter, everything had to be shared, everything gone into. And it was intolerable, and when it came to that scene in the little garden by the fountain, she had to break with him, or they would have been destroyed, both of them ruined, she was convinced. Though she had borne about with her for years like an arrow sticking in her heart the grief, the anguish, and then the horror of the moment when someone told her at the concert that he had married a woman met on the boat going to India. Never should she forget all that. Cold, heartless, a prude, he called her. Never could she understand how he cared. But those Indian women presume, did presumably. Silly, pretty, flimsy nincompoops. And she wasted her pity. For he was quite happy, he assured her. Perfectly happy. Though he had never done a thing that they talked of. His whole life had been a failure. It made her angry still. She had reached the park gate. She stood for a moment, looking at the omnibuses in Piccadilly. She would not say of anyone in the world now that they were this or were that. She felt very young, at the same time unspeakably aged. She sliced like a knife through everything, at the same time was outside looking on. She had a perpetual sense as she watched the taxi cabs of being out, out, far out to sea and alone. She always had the feeling that it was very, very dangerous to live even one day. Not that she thought herself clever or much out of the ordinary. How she had got through life on the few twigs of knowledge Fraulein Daniels gave them, she could not think. She knew nothing, no language, no history. She scarcely read a book now, except memoirs in bed. And yet, to her, it was absolutely absorbing, all this, the cabs passing. And she would not say of Peter, she would not say of herself, I am this, I am that. Her only gift was knowing people almost by instinct, she thought, walking on. If you put her in a room with someone, up went her back like a cat's, or she purred. Devonshire house, bathhouse, the house with the china cockatoo. She had seen them all lit up once and remembered Sylvia, Fred, Sally Seaton, such hosts of people, and dancing all night, and the wagons plodding past to market and driving home across the park. She remembered once throwing a shilling into the serpentine. But everyone remembered. What she loved was this, here, now in front of her, the fat lady in the cap. Did it matter then, she asked herself, walking towards Bond Street, did it matter that she must inevitably cease completely? All this must go on without her. Did she resent it, or did it not become consoling to believe that death ended absolutely? But that somehow in the streets of London, on the ebb and flow of things, here, there, she survived. Peter survived, lived in each other, she being part, she was positive, of the trees at home, of the house there, 
ugly, rambling all to bits and pieces as it was, part of people she had never met, being laid out like a mist between the people she knew best, who lifted her on their branches as she had seen the trees lift the mist, but it spread ever so far, her life, herself. But what was she dreaming as she looked into Hatcher shop window? What was she trying to recover? What image of white dawn in the country as she read in the book spread open? Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rage. This late age of the world's experience had bred in them all, all men and women, a well of tears. Tears and sorrows, courage and endurance, a perfectly upright and stoical bearing. Que ça marche, ça Oui, ça marche, à peu près. Euh, quand euh, les, les amis de Passaporta m'ont demandé de, de venir parler de, de, de Virginia Woolf pour ce être mise de prix noble, j'ai été très touchée et flattée. Et quand j'ai vu le programme et quand j'ai su qu'il y aurait aussi euh, Emmanuel Favier, cette jeune écrivaine que vous avez entendue il y a, au début de cette soirée, ça m'a paru très intéressant de voir comment, et c'est un peu ce que vous écouter ce soir comment les, différentes, euh, les différents morceaux d'un puzzle, d'un kaléidoscope constituent une Virginia Woolf composée d'énormément de, de Virginia Woolf, car comme elle le disait elle-même, je suis à moi-même euh, totalement inconnue. Euh, je, donc Piette m'a demandé de, de raconter mes différentes... Pardon Ça, ça, là, ça marche carrément. On entend bien la pluie. Vous entendez, là hein bon. bon, je continue. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on n'entend rien, mais c'est pas grave. Euh, ça va bon. Et Donc, Piet m'a demandé de, 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 rap, de, rap, de vous raconter quelques moments de... De, de, de principe, des moments, disons, de rencontre avec Virginia Woolf au long de ma déjà très longue vie. Et ce, qui est, ce que j'aurais voulu rappeler ce soir, c'est à quel point la, la, la notoriété la, de Virginia Woolf, qui n'a pas eu le prix Nobel, comme on le disait, a, eu, a connu des éclipses. Quand j'ai commencé à écrire euh, dans, dans au milieu des années 80, euh, Virginia Woolf n'avait plus du tout la notoriété la... qu'elle avait eue dans les années 70. Il y avait eu une première phase, quand j'étais petite, dans les années 70, où effectivement, elle faisait partie de, de ces écrivaines, de ces personnages romantiques, pas tellement les écrivaines, hein, plutôt les personnages. Elle s'était noyée dans l'ouze avec des cailloux dans les poches. Et c'était ces cailloux dans les poches qui faisaient image avant tout bien plus que l'écrivaine. Et quand on parlait de l'écrivaine, je m'en souviens parfaitement, on disait « elle est assez bourgeoise » parce qu'à l'époque, on était très radicaux. Elle est... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas bourgeoise du tout. Mais le personnage paraissait bourgeois, d'autant que, euh, que dans ses journaux qu'on lisait, parce qu'on pouvait... Euh, évidemment, on voyait euh, son mode de vie. Elle avait même des domestiques, et ça, franchement, c'était pas cool du tout. Euh, donc il y a eu ce premier temps qui était euh, l'héroïne romantique. Et puis elle a disparu. Elle a, on n'en a plus parlé. Jusque, et dans les années euh, 85-90, je ne sais plus exactement quand, un film, c'était même plus tard que ça d'ailleurs, un film est sorti qui s'appelait The Hours, donc qui était l'adaptation de, enfin, une adaptation de Mrs. Dalloway, que, que Saskia, dont vient, Saskia vient de lire si bien un très beau morceau. Et les gens sont allés voir The Hours. Et ils ont été bouleversés par un mystère qui résidait dans ce film, c'est-à-dire une femme 
partait à l'hôtel pour mourir, pour se suicider. Elle partait avec ce livre, Mrs. Dalloway, et elle décidait, après l'avoir lu, de ne pas se tuer. Et les gens donc ont foncé dans les librairies pour savoir qu'est-ce que c'était cet excellent livre que, qui faisait qu'on euh, n'avait plus envie de mourir. Malheureusement, malheureusement, le livre n'était pas disponible. C'est-à-dire qu'il faut vous, vous dire qu'il y a donc un peu plus de 20, 25 ans, enfin pour les dates, je suis pas vraiment, enfin je m'en fiche un peu d'ailleurs. Euh, il y, a eu, il y avait ce moment où Mrs. Dalloway n'était simplement pas disponible dans la collection Folio, dans la collection euh, euh, étrangère de chez Gallimard, dans aucune autre collection. Son œuvre n'était pas encore tombée dans le domaine et personne ne lisait Virginia Woolf, à part quelques étudiants à l'université, et donc tout le monde s'en fichait. Mais comme le film avait eu tellement de succès, donc les gens sont allés même s'acheter Mrs. Dalloway en anglais. Et puis, L'éditeur, évidemment, a réalisé son erreur, il a réimprimé le livre. Le livre a été de nouveau disponible. Et là, un tas de des centaines ou des milliers de personnes sont allées s'acheter Mrs. Dalloway. Et là, elles n'ont pas compris, parce qu'elles n'avaient pas du tout envie de ne plus mourir après avoir lu Mrs. Dalloway, qui, contrairement à l'impression qu'on peut avoir en écoutant Saskia lire, est un livre difficile, un livre ardu, un livre qui ne se donne pas du tout comme ça et donc, euh, comme d'ailleurs la plupart des livres de Virginia Woolf, donc il y avait un décalage énorme entre le romantisme du personnage et euh, la, la réalité de l'écrivain. Et euh, dès ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un, un, un combat. Moi, je suis une personne euh, très faible et en même temps très combative, les deux en même temps en fait. Et, que je suis beaucoup plus forte quand je me bats que quand je ne me bats pas, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et, euh, et donc, je me suis dit, il faut vraiment défendre Virginia Woolf contre ce personnage évanescent, euh, pâle, euh, suicidé, euh, euh, romantique, contre cette figure euh, induite par son image d'ailleurs, évidemment, et puis par le sexisme euh, social, évidemment aussi. Il faut... Il faut euh, défendre l'écrivaine, l'écrivaine, l'écrivaine difficile, l'écrivaine euh, géniale, le, la, la très très grande écrivaine qui écrit des livres tellement complexes, puissants, paradoxaux, euh, avec ses images euh, tellement inoubliables. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à la radio. Et pendant plusieurs années. J'ai fait des tas d'émissions de radio à France Culture autour de Virginia Woolf, autour de, en, en faisant des lectures, en, faisant, en, en invitant euh, des, 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 des amis <rire> pour parler des, des choses qui nous tenaient à cœur. Et c'est comme ça que le livre avec Virginia Woolf, avec Vanessa de Sartre, est né sur Virginia Woolf. Parce que je ne voulais pas faire un, un livre seul. Je craignais ce que, ce que Emmanuel Favier a affronté. Euh, avec plus de courage que, que je n'en aurais eu, je craignais l'empathie trop, trop grande, en fait. Je, je craignais le... Et donc, on à deux, évidemment, on, on faisait circuler davantage la, la, le, le concept. <rire> et, et, et donc, euh, on a d'abord fait une série d'émissions et une dizaine d'heures pour France Culture. Et à la fin de, de, ce, de, de ces émissions, un tas de gens ont dit, mais c'est dommage, on peut, à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, les choses bougent aussi, c'est dommage, on ne peut pas les écouter. Et euh, on s'est donc décidé à faire un livre, et pendant un an, un an et demi, on a travaillé à ce livre. Alors aujourd'hui, euh, je dirais que le plus important pour moi dans, dans l'œuvre, dans, dans, enfin, chez cette écrivaine de génie qui est Woolf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le... Le, le courage et la confiance qu'elle donne euh, dans la possibilité pour les femmes d'être de, des artistes reconnus et légitimes. Mais il faut bien voir que c'est quelque chose qu'on ressent en ce moment, qu'on ne ressentait pas il y a 30 ans, qu'on peut, à mon avis, ne pas de nouveau ressentir. C'est-à-dire que c'est extraordinairement cyclique. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est, je crois, dans une époque, un moment où les femmes peuvent s'exprimer, écrire, être lues. C'est déjà arrivé. Et elles ont été oubliées. Rien ne dit qu'elles qu ne seront pas à nouveau oubliées parce que euh, c'est 
le combat des femmes est, je crois, le seul combat qui, au cours des siècles, comme d'ailleurs Orlando le montre très très bien, est sujet à des retours de, de, de vagues. Le, le mot vague, d'ailleurs, va aussi très bien avec. Euh, Peut-être peut sans, sans fin. Je ne suis pas du tout sûre du contraire. Aujourd'hui, pour moi, avec, euh, à mon âge, euh, ce qui compte le plus chez Virginia Woolf, euh, c'est la passion qu'elle a pour la pensée. La passion qu'elle a pour la pensée comme seule arme contre le chagrin. La, seule, euh, la confiance qu'elle a dans la pensée et le travail, les traductions, la lecture du grec, le latin, l'italien, etc., etc., la critique, euh, enfin, tout ce qu'elle a fait tout au long de sa vie, le travail et l'intelligence et l'humour contre le chagrin qui, qui menace tout le temps. Et euh, donc j'ai choisi de lire un petit texte, un morceau un, de ce texte qui s'appelle Le métier et qui est donc la... Euh, voilà. <rire> qui est donc la, la retranscription de cette conférence sur les mots words, words, words que vous avez entendu euh, tout à l'heure et donc je crois qu'il y a une traduction je crois qu'il y a une traduction qui va, qui va s'afficher dès que j'aurai retrouvé ça commence à Comment combiner les vieux mots <rire> voilà. Comment agencer les vieux mots dans un ordre neuf pour les faire durer, pour leur faire créer le beau, pour leur faire dire le vrai Voilà la question. Celui qui saurait répondre à cette question mériterait que le monde lui accorde les couronnes de la gloire. Si l'on pouvait enseigner, si l'on pouvait apprendre l'art d'écrire, tous les livres, tous les journaux pourraient dire le vrai, créer le beau mais il semble qu'il y ait quelque obstacle, quelque empêchement à l'enseignement des mots. Car, bien qu'à l'instant même, 100 professeurs au moins soient en train de faire des cours sur la littérature du passé, et 1000 critiques littéraires au moins, composées des comptes rendus de la littérature du présent, et des centaines et des centaines de jeunes gens et de jeunes filles de passer brillamment des examens sur la littérature anglaise, s'ensuit-il qu'on écrive mieux qu'on lise mieux, qu'on écrivait et qu'on ne lisait il y a 400 ans, quand il n'y avait ni professeur, ni critique, ni enseignement La littérature georgienne est-elle le moins du monde comparable à celle de l'époque élisabéthaine Alors, à qui la faute Ni aux professeurs, ni aux critiques, ni aux écrivains, mais aux mots. Ce sont les mots qui sont coupables. Il n'y a rien de plus sauvage, de plus libre, de plus irresponsable, de plus impossible à dresser que les mots. Naturellement, on peut les attraper, les étiqueter, les placer par ordre alphabétique dans des dictionnaires. Mais les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. Si l'on voulait la preuve, qu'on se souvienne combien de fois aux instants d'émotion on les cherche, sans les trouver, quand on en a le plus besoin. Pourtant, il y a le dictionnaire, un demi-million de mots à notre disposition, par ordre alphabétique. Mais... Peut-on les employer Non, car les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. Retournons au dictionnaire. Sans aucun doute, ils sont cachés des tragédies plus belles qu'Antoine et Cléopâtre, des poèmes plus parfaits que l'Odo Rossignol, des romans auprès desquels l'orgueil et vanité ou David Copperfield sont de vagues ébauches d'amateurs. Il s'agit seulement de trouver les mots qu'il faut et de les mettre dans l'ordre qu'il faut. Mais on ne peut pas le faire parce qu'ils ne vivent pas dans le dictionnaire, ils vivent dans l'esprit. Et comment vivent-ils dans l'esprit D'étranges, de diverses façons, comme vivent les êtres humains. Ils errent de ci, de là, ils tombent amoureux, ils se marient. Ils sont moins que nous soumis aux conventions et aux cérémonies. Des mots royaux s'unissent à des mots populaires, des mots anglais s'allient à des mots français, à des mots allemands, à des mots indiens, à des mots nègres s'ils leur en prend fantaisie, en fait moins on posera de questions sur le passé de notre chère mère, la langue anglaise, et mieux ça vaudra pour sa réputation, car elle fut une demoiselle légère, bien légère. Alors, il n'est plus qu'inutile de faire des lois pour des vagabonds aussi invétérés. Quelques petites règles de grammaire et d'orthographe, c'est le plus qu'on puisse imposer. Tout ce qu'on peut en dire, 
lorsqu'on tente de les apercevoir au seuil de la caverne profonde et sombre, illuminée de rares éclairs où ils vivent, l'esprit, tout ce qu'on peut en dire, et qu'ils ont l'air d'aimer que les gens qui veulent les employer pensent et éprouvent quelque chose. Non pas à leur propos, mais à propos de sujets différents d'eux-mêmes. Ils sont extrêmement susceptibles, ils sont facilement effarouchés, ils n'aiment pas qu'on discute leur pureté ou leur impureté. Ils détestent une société pour la pureté de l'anglais. Ils exprimeront leur mécontentement en en fondant une autre pour l'impureté de l'anglais. D'où l'artificielle violence d'une grande partie du langage moderne. C'est la réponse aux puritains. Les mots sont aussi très démocratiques. Ils croient qu'un mot en vaut un autre. Les mots sans éducation ont autant de valeur que les mots bien élevés. Les mots sans culture que les mots cultivés. Il n'y a ni rang ni titre dans leur société. Ils n'aiment pas non plus qu'on les soulève du bout de la plume et qu'on les examine un par un. Ils restent serrés ensemble, par phrase, par paragraphe, quelquefois par page entière. Ils détestent être utiles. Ils détestent gagner de l'argent. Ils détestent qu'on fasse à leurs propos des conférences. Ils détestent tout ce qui leur impose une seule signification et les contraint à une seule attitude parce qu'il est dans leur nature de changer. Peut-être est-ce là leur caractéristique la plus frappante, leur besoin de changement. C'est que la vérité qu'ils essaient de saisir est tellement diverse. Ils la rendent sensible en étant eux-mêmes divers, en brillant par-ci, par-là. Ainsi, signifie-t-il une chose pour une personne, une autre chose pour une autre. Ils sont incompréhensibles pour une génération et clairs comme de l'eau de roche pour la suivante. Et c'est à cause de cette complexité qu'ils durent. Peut-être une des raisons pour laquelle il n'y a aujourd'hui ni grand poète, ni grand romancier, ni grand critique, c'est qu'on refuse au mot la liberté. On les épingle à une seule signification, la signification utile, la signification qui permet de prendre le train, de passer l'examen. Quand on épingle les mots, ils referment leurs ailes et ils meurent. Ik heb gekozen voor een stuk uit uh, Wolves Essay Modern Fiction, omdat je daar eigenlijk kan lezen hoe zij denkt over de roman en over uh, wat een schrijver moet doen, wat zij ook wil doen als auteur. Um, en meer nog, je, je kan ook lezen hoe zij denkt over het leven, hoe zij het leven ervaart en wil ervaren. En ja, dat is een ongefilterde realiteit euh, zonder die te reduceren euh, tot structuren of categorieën en dat vind ik een hele boeiende manier van kijken. Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions, trivial, fantastic, evanescent or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, the incessant shower of innumerable atoms. And as they fall, As they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently from of old. The moment of importance came not here, but there, so that if a writer were a free man and not a slave, if he could write what he chose, not what he must, if he could base his work upon his own feeling and not upon convention, there would be no plot, no comedy, no tragedy no love interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button soon on, as the Bond Street tailors would have it. Life is not a series of giglums symmetrically arranged. Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit whatever aberration or complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as possible. We are not pleading merely for courage and sincerity. We are suggesting that the proper stuff of fiction is a little other than custom would have us believe it.
Thank you, Emmanuel Favier, Elisabeth Kovac, Caroline Deich, Saskia de Koster, and Genevieve Brizac. It was a pleasure to rediscover Virginia Woolf's work through your readings and insights. Passaporta's Nobel Prize will be presented to Virginia Nicholson, British non-fiction writer and granddaughter of Virginia Woolf's sister, Vanessa Bell. We have asked her as well to pay testimony to Virginia Woolf by reading her favorite fragment. And since Virginia Woolf's work means so much to so many readers and writers alike, we have asked Suleiman Adonia to write a personal eulogy and then present the Passaport and Nobel Prize to Virginia Nicholson. Suleiman is the author of the widely translated The Consequences of Love and of Silence is My Mother Tongue. He has launched the Creative Writing Academy for Refugees and Asylum Seekers here in Brussels and the Asmara Addis Literary Festival in Exile. Suleiman, the floor is yours. Uh, thank you, Elka. Uh, hi, everyone. I hope you enjoy the evening as I am under rain on the roof, which I love so much. Um, actually, uh, so I'm really honored to be here t this evening. Um, but in truth, um, when I was asked to do this, I hesitated. Um, although I love uh, Virginia Woolf, I haven't read all of her work. So I was worried that I couldn't offer a eulogy that did justice to the depth of her writing. So I was about to politely decline when on one of my works, it occurred to me that it didn't matter how much I'd read of Virginia, that her influence on me is profound because whatever I did read of her left a lasting impact. So I couldn't help but accept this invitation and be here if only to show you how Virginia Woolf's influence and appeal transcends gender, race, religion, class. And so to this um, black man standing before you who lived as a boy in a refugee camp, then as a teen in Saudi Arabia, before fleeing the oppressive country to arrive as an unaccompanied minor refugee in London, Virginia Woolf is an inspiration too. Virginia Woolf, born on January 25th, 1882 in London, came into my life via book smugglers when I lived in Jeddah, Saudi Arabia in the 80s. I can't remember which of her books it was, because being so young and relatively new to reading literary fiction, I found it difficult to understand most of the books that we came across. But the memory I have, and it was the same when reading Victor Hugo, was the power I felt in my hands. The power of words, how complex sentences, meandering scenes, varied subject matters could make up the heart of a book that was as complex as the life I was leading. Nothing in my life made sense. Nothing in my life then made sense. Like being in the same city as my mother, but yet not living together because she was a living servant for a Saudi princess. I suppose I didn't read to understand but to find the understandable, the insufferable, acceptable somewhere, and literature was that place. When holding her book, each page with complex prose was like a runway for my imagination. And because those were difficult years, my fantasy helped me get through them. And it is the power of this fantastical imagination I would later learn that allowed Virginia Woolf to survive and 
continue to thrive on paper. Paper that would, long after she left our world, be handed down from one generation to the next and pass from one continent to another. And I would meet Virginia Spirit years later when I came to the UK and lived on Cleveland Street near Great Poland Street. In those years, when I was learning English for speakers of other languages, and after a long day of studying, I would sit on, a, on, a, on the bench on Fitzroy Square, not knowing that behind me was the home in which Virginia Woolf had actually lived. On that bench, I wept many times when I contemplated the, uh, living the rest of my life as a refugee, far away from my mother, my family, and their love. But on that bench, while enveloped by Virginia's spirit that still possesses the air of Bloomsbury, I would also dream dreams that filled my chest with hope. Time passed. I moved, from, I moved on from Bloomsbury, and in 2009, I came to Brussels, carrying with me an idea for my second novel. And it was here, in this city, in the heart of Brabant, that I realized some writer's influence on me would go beyond their work. I was learning from the personal stories of great writers like Virginia Woolf, how to try it, even when I was falling, how to produce an entire book, even as my body was fragmenting. You see, when I started writing Silence is My Mother Tank, my childhood traumas surfaced and threw me off guard. I had no idea how to deal with them. Deeply in pain, I walked and read heavily. One of those books was Mrs. Dalloway. And, I's, and, I, and as I wandered in, this, in a city that seemed alien to me, people whose languages I couldn't speak, I felt I was entering a parallel, a parallel universe made up of literature, doing a version of Mrs. Dalloway's walk, walking with her elegance, waves of words lapping in a stream of consciousness inside my head, walking while carrying the doubts and fragility, of holding on to the pain in my guts while my mind soared with creativity. That was important, that I was submitting myself to the power of imagination and the beauty of storytelling. Writing, I was discovering wasn't just about accomplished sentences, but it was also about how we writers open, open up our bodies to give home to wounds lying beneath our skin like an active lava. That writing was also about giving a refuge and a safe place inside us to all the characters, even those deemed unacceptable because they challenge the norms of our societies and that a writer is perhaps someone who sees reality, but also has a deep penchant for illusions. Virginia did all that. And now I had amassed the courage to see and take all of them on board too. And so I would return to my desk, fully understanding what Virginia meant when she said, the only way I keep afloat is by working. Directly I stop working, I feel that I am sinking down, down. This realization, this realization saved my book and in turn it saved me. This is not to say that a writer has to suffer to produce, but that some of us who find ourselves through circumstances beyond our control in possession of painful experiences need uplifting too. We need literary heroes. And Virginia's spirited dedication to her work gave my soul the belief, just as her writing proved to be inspirational to my ink, to, 
not merely to not merely to carry on, but to soar at my writing desk. Virginia Woolf made me less lonely in other ways too. Whenever I return to the world of my characters, who I felt were trying to dismantle the notion of tradition in the way we love, in the way we construct a family, in the way we embrace sexual diversity, not only within the society, but the richness of multiple sexual desires present within our individual selves, here too I found that Virginia did all that. Even when she was married, she and her husband found a way so that free love can also have a place in their home. So much that her romantic relationship and deep friendship with fellow writer Vita Sackville West would go on to inspire Virginia's greatest work. To me, it is a call to a life that is open, experimental, full of love and honesty. Living on truth, in other words, is incredibly important for a writer. How else can you allow your characters the freedom to be themselves if you are not free yourself? I, I could go on and talk about how much I love Ronaldo, that man with the woman in him so alive, so sensuous, gloriously open and free in a gendered society, a beautiful person which, whose charms are Latin, African, European, Asian, the world all at one. Yes, Orlando is universal. He, she, they are all of us. One admires such a creation for whom no hard border with, exists within the self. Instead, allowing their masculine and feminine feelings to migrate freely. Orlando is an example of a free human being to me. So I can say how profoundly happy and glad I am that Virginia Woolf and I first met through the literature <coughs> smugglers brought together. Then when I sought refuge on the bench in front of the London house where she lived, and when my first novel was published by Charter and Windows, which I also owns Hogarth Press that Virginia and Leonard founded in 1917. And my admiration for her was cemented when I needed somebody, when I needed a writer, a book, or even an idea to hold my trauma-filled body and give me the wisdom to carry on to uplift my characters even as I was sinking. I am an example of why Virginia Woolf's appeal transcends all boundaries. She is she's also the influence, obviously, to so many other writers. In fact, when I came to conclude this piece by way of saying something about the way she, why she should win the Nobel Prize, I thought perhaps she can ignore all what I had just said. Because there's nothing more persuasive than to point out that she was actually one of the main reasons why some other Nobel Prize winners, like Gabriel Garcia Marquez, even picked up their pen. It was Virginia who set him on his aesthetic course and inspired him to be a writer. Apparently, Gabriel Garcia Marquez was, uh, loved uh, Miss Dalloway so much that he even memorized some of his passages by heart. And I was very impressed with this un <laughs> until I heard of uh, um Virginia Woolf wrote that Anonymous was a woman. Indeed, history has a habit of overlooking women and crediting men for women's invention, great imagination, and incredible work. I therefore wholeheartedly applaud this prize 
and I am delighted to be present here with you to celebrate Virginia's wealth. One of the greatest novelists, one of the greatest thinkers ever lived. And on a personal note, a companion to me through her words from when I was a young boy living in the Middle East and who I am sure will keep inspiring and dazzling me for the rest of my life because there's so much of her work still for all of us here to discover, read, and reread, and devour, and admire. Thank you so much. Um, <clears throat> Um, and now I would like to welcome uh, Virginia Nixon. Thank you. Thank you very much. It's incredible to be here and to hear all these wonderful speakers talking about my great aunt. <laughs> my great aunt Virginia. Well, I'm a, I'm a Virginia. I'm named after her. Uh, but I never met her, obviously. She has shadowed me almost all my life. There was a time when I was oblivious of Virginia Woolf and all she stood for. The academic growth industry that would later surround my eminent relative had barely a doctoral thesis to its name. The big biographies had yet to be written. The movies, like the hours, were as yet unmade. But that time didn't last long. I was only 12 years old when my parents, Quentin and Olivia Bell, started work on the first biography of Wolf, followed by my mother's magnum opus, the scholarly editing of Virginia Woolf's diaries, which took her over 20 years. From then on, my own life stopped feeling as if it was quite my own. In our house, the talk was all about Virginia, but when I objected that I was beginning to feel eclipsed, she was hastily renamed around our table, Mrs. Wolf. <laughs> However, that time also coincided with my own first teenage reading of Wolf. I began on my father's advice with Orlando and was completely captivated by its playful originality and bravado. I progressed to To the Lighthouse, my favorite of her novels, which I still find haunting, and her glorious battle cry on behalf of women writers, a room of one's own. I went on to The Voyage Out, Jacob's Room, and Mrs. Dalloway. But this is now the moment for a confession. I have not read every word that my great aunt ever wrote. I haven't even read all of her novels. The years defeated me though I managed to finish The Waves with a kind of awestruck but completely uncomprehending sense of triumph as I reached those wonderful final lines, against you I will fling myself unvanquished and unyielding, O death. So as I made very clear to Pete Houston's when he kindly invited me to accept the Nobel Prize in honour of my great aunt, in many ways I'm really unqualified to make any authoritative or original contributions about her as a writer. However, so many people have written about her over the half century since her death, uh, we're not short of critical appreciations. Instead, in the context of her receiving this wonderful award, I thought I would reflect on Virginia Woolf's relationship with her own fame and literary reputation well, not surprisingly, it was ambivalent. 
Virginia loved the acclaim and social status that favourable reviews brought in their wake. But she dreaded the bad ones with pathological anxiety, agonising that her contemporaries would regard her as a failure. Her husband, Leonard, recalled in his autobiography that Virginia was terribly, even morbidly sensitive to criticism of any kind and from anyone. The publication of a book meant something very like torture to her. And my father, in his biography, also tried to analyse his aunt's extreme sensitivity. Her dread of the ruthless mockery of the world contained within it the deeper fear that her art, and therefore herself, was a kind of sham, an idiot's dream of no value to anyone. For her, therefore, a favourable notice was more valuable than mere praise. It was a kind of certificate of sanity. And he quoted her diary entry of 16th of May, 1927, written soon after the publication of To the Lighthouse. Suppose one woke and found oneself a fraud. It was part of my madness, that horror. Even in her lifetime, Virginia suffered from a critical backlash. It is absolutely extraordinary now to read the views of a critic like Muriel Bradbrook, later professor of English at Cambridge, and I used to go to her lectures, who attacked my great aunt in a literary periodical. There is exquisite delicacy of colour, but no light or shade, she asserted. She described Woolf's novels as fatiguing, myopic and boring. The hostile author Wyndham Lewis also wrote that she was extremely insignificant and taken seriously by no one any longer today. In 1926, the critic John Middleton Murray described Woolf's work as a failure. In ten years' time, no one will take the trouble to read her work. And in 1933, the magazine Granter described her as defunct. We mourn the passing of a potentially great writer. Isn't that amazing? Gives us all a little perspective. Words like this would have been disheartening to any writer, but to Virginia Woolf, they were disproportionately corrosive. Praise had the contrary effect. It restored her to health. The admiration of respected friends like Ian Forster and Lytton Strachey exalted her. And Wolfe did relish fame. She also relished success and money. She liked being able to afford a car, books, and an indoor lavatory. <laughs> Above all, she reveled in the freedom that money bought her, 500 pounds a year and a room of one's own. In a 1925 diary entry, she notes with quiet satisfaction, a slow, silent increase of fame. And by 1928, she had accrued the kind of celebrity that had producers inviting her to give broadcasts, like the one we heard, and photographers requesting to shoot her portrait. But as often as not, she turned them down. For what she hated was publicity, intrusion, and bogus fanfare. In 1935, she refused the Prime Minister's invitation to become a Companion of Honour. In 1939, she turned down the offer of an honorary degree from Liverpool University, and she took great satisfaction the following year in declining an approach from the London Library to stand on their committee. Wolf felt alienated by the formal rituals of the literary world, even when that same world placed garlands on her head, as it did in 1928, with the award of the Femina Vieux Prize for To the Lighthouse. In a letter to her nephew Julian, she described this as her dog show prize. And as she confided to her diary, it was an affair of dull, stupid horror, a function, not alarming, stupefying. And afterwards, there was the horror of having looked ugly in cheap black clothes. The fame is becoming vulgar and a nuisance. It means nothing, and yet takes one's time. In her diary in June 1933, she wrote, 
It's a very ugly thing, a ceremony. I detest them more and more. They are all windblown, gaseous, with elementary emotions. Well, <laughs> Passaporta <laughs> has decided to honour my great aunt posthumously by giving her the seventh Nobel Prize, previously awarded to such 20th century greats of Franz Kafka and Joachim Louis Borges. Like them, Virginia Woolf never won the Nobel Prize for Literature. But given her dislike of ceremonies and her aversion to effusive speeches, we may conclude that it's probably just as well. <laughs> I'm sure she'd have hated going to Stockholm, she'd have hated having to dress up, and certainly she'd have been pitiably nervous. She might even have turned the prize down in the first place. Well, Virginia Woolf isn't here. And she isn't forced awkwardly to choose between the public and the private self, between life in the limelight and the torture of being ignored. Nor is she in a position to be censorious, anxious or ambivalent about an act of sincere homage. Instead, after so many years of living in her shadow as her great niece, <laughs> I get all the fun. and the opportunity to thank you on her behalf for the kind of endorsement which deep down I do believe she craved and for what we can all agree today to be a most richly deserved honour. Well, Pete Eustens has suggested that I end my talk to you this evening with a brief reading from my favourite among Virginia's work. I said before that my familiarity with her novels doesn't go deep. Instead, my early years were saturated with the doings of the Bloomsbury Group and my parents' investigations into Wolfe's life. Also, I'm a social historian, so when I turn to Wolfe's writings, nine times out of ten, it's her diaries that I pull from the shelf. Always illuminating, informative, brilliant and often funny, they are also, unlike her great novels, an easy read. Her accounts of her daily life, career between wild fantasy, meticulous observation, sheer bravura and meditative musing, all with what her editor, my mother, has described as that swift and lovely flight of words. So I've chosen just three very short excerpts, which I hope will demonstrate what a brilliant diarist she was, and which may also persuade those of you who may feel daunted by the novels to discover a new and rare pleasure. My first is dated Sunday the 7th of January, 1923, and it describes a joyous fancy dress party held in Bloomsbury the night before. Let the scene open on the doorstep of number 50, Gordon Square. We went up last night, carrying our bags and a Ceylonese sword. There was Mary Hutchinson, in lemon-coloured trousers with green ribbons. And so we sat down, down to dinner off cold chicken. In came Roger and Adrian and Karen, and very slowly we coloured our faces and made ready for number 46. The drawing room was full, miscellaneous and oriental for the most part. Suppose one's normal pulse to be 70. In five minutes it was 120, and the blood not the sticky, whitish fluid of daytime, but brilliant and prickling like champagne. This was my state and most people's. We collided when we met, went pop, used Christian names, flattered, praised, and thought, or I did, of Shakespeare. At any rate, I thought of him when the singing was doing. Shakespeare, I thought, would have liked us all tonight. <laughs> Gumbo distorted nursery rhymes. Lydia danced. There were charades. Sickert acted Hamlet. We were all easy and gifted and friendly and like good children, rewarded by having the capacity for enjoying ourselves thus. I sat by Sickert and liked him, talking in his very workmanlike but not at all society manner of painting and whistler. There is something indescribably congenial to me 
in this easy artist's talk. The value's the same as my own, and therefore right. <laughs> no impediments. Life charming, good and interesting. No effort. Art brooding calmly over it all, and none of this attachment to mundane things, which I find in Chelsea. <laughs> And here's something a little less sparkling, a little more reflective. Monk's house was the wolf's home in the country village of Rodmel. Nellie was their housekeeper. This is Virginia's entry, dated Monday the 20th, April, no, sorry, Monday 20th of April, April 1925. Happiness is to have a little string onto which things will attach themselves. For example, going to my dressmaker, or rather thinking of a dress I could get her to make and imagining it made. That is the string, which as if it dipped loosely into a wave of treasure, brings up pearls sticking to it, and my days are likely to be strung with them. I like this London life in early summer, the street sauntering and square haunting, and then, if my books were to be a success, if we could begin building at Monk's house and put up wireless for Nelly, and if, if, if... But really, what I should like would be to have three pounds to buy a pair of rubber-soled boots and go for country walks on Sundays. One thing in considering my state of mind now seems to me beyond dispute, that I have at last, bored down into my oil well and can't scribble fast enough to bring it all to the surface. I have now at least six stories welling up in me and feel at last that I can coin all my thoughts into words. Now, suppose I might become one of the interesting, I will not say great, but interesting novelists. Oddly, for all my vanity, I have not until now had much faith in my novels. And finally, one of my favourite entries. In it, Virginia refers to two of her works in progress, the novel Flush and The Pargeters, later to be renamed The Years. Also to friends, including Ottoline Morell and Vita Sackville-West and Ethel Smythe, with both of whom she had been semi-romantically involved. It's the last day of the year, Sunday, 31st of December, 1932, and Leonard and Virginia Woolf are in Rodmel. I am so tired of polishing off flush that I'm taking a morning off and shall use it in my lazy way to sum up the whole of life. <laughs> By that phrase, I only mean... I wish I could deliver myself of a picture of all my friends, thoughts, doings, projects at this moment. Vita is on the high seas, sailing to America. Our new car came yesterday, and I had a long letter from Ottoline of sheer affection, and one still longer from Ethel Smythe of dubious jealousy and suppressed temper and love strangled and outbursting. And we shall be here till the 14th of January. And the dew pond is filling. The goldfish are dead. It is a clear, pale, blue-eyed winter's day. And, and, and my thoughts turn to the pargetus. And indeed, I cannot sum this up, being tired in my head. To suppress oneself and run freely out in joy. Such is the perfectly infallible and simple prescription. And to use one's hands and eyes to talk to people, to be a straw on the river now and then, passive, not striving to say this is this. If one does not lie back and sum up and say to the moment, this very moment, stay, you are so fair. What will be one's gain, dying? No, stay, this moment. No one ever says that enough, always hurry. I am going in to see Leonard 
and say, stay this moment.